hii miradi tumefikia asilimia tisina nane kwa maana ya mradi wa chelezo eh, ujenzi wa chelezo na ukarabati wa meli ya MV Victoria na MV Butiama nasema tulifika asilimia tisina nane na nilizunguza hiyo toka mwanzoni mwa mwezi wa nne lakini nimeulizwa maswali kwa nini basi imesimama hiyo hiyo ni kweli ilisimama hiyo hiyo kwa sababu hiyo asilimia mbili iliyokuwa imebaki ilikuwa ni na kazi ambayo ilibakizwa ni kwa ajili ya ku commission na watu wanauliza commissioning maana yake nini commissioning ni kuhakiki na kuthibitisha kile kitu ambacho kimefanyika timu iliyofanya ni mkandarasi wao mmoja lakini kiutaalamu aliyeweka mashine ni mwingine kiutaalamu anayekuja kuhakiki utendaji kazi wa ile mashine ni mwingine kwa hiyo wataalamu ambao walikuwa wanatakiwa waje kuhakiki kilichofanyika na ku, na, ku, na kudhibitisha ili sasa watukabidhi ndio hao tuko na wasubiri na ndio wao nasema sisi kwetu ni radi kusimama na, na, na corona lakini kwao angal, angalau lilifungwa walikuwa wanashindwa kusafiri lakini sasa kwa sababu angalau limefunguka wameanza kuja tunategemea wataalamu tisa ambao watakuja kufanya kufanya hiyo commissioning ya chelezo pamoja na na hizi meli mbili sasa wamekuja watano jana tarehe 16 mwezi wa 6 wamekuja watano yatafanyika mafunzo kwa 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 wafanyakazi wetu namna gani ya kutumia hii mitambo mipya na kuitunza kama mnavyoona kule mfano kule kwenye wheel house kule kwa captain kuna mitambo ya kisasa ambayo haipo kwenye meli zozote katika katika meli ambazo tunazo kwa hiyo wanawafundisha wanaelekeza wale wana principal wanajua kama makaptain wanajua kuoperate hizi meli lakini kwa mitambo hii ni lazima wapate mafunzo kwa hiyo hiyo commissioning inakwenda kusambamba na mafunzo kwa wafanyakazi wetu kwa hiyo tunapiga kutokana na hii hii work program waliotupatia ambayo eh, eh, wametu, wametu, wametupatia kwa mdomo kwanza kibandisha atakuja baadaye sisi tunatarajia ndani ya wiki mbili wamalize hiyo kazi ndani ya wiki mbili kuanzia walipofika jana kwa hiyo baada ya hapo taratibu nyingine zitakuja za kukabidhiana meli ili ili na taratibu nyingine za kitifaki zifanyike ili tuanze safari. Ujenzi wa chelezo na uwezo wake e, wa, wa, wa chelezo hiki ni tani 4000. Lakini mkurugenzi wetu meli ya kama lilotoa maelezo mazuri kabisa pale mwanzoni aisema ni tani 3500. Tuna ziada ya 500 nzima. Kwa sasa asilimia ile ilisema ya asilimia nane mbili zobaki ni kwa ajili ya kuthibitisha tu uwezo wa hiki cherezo yani commission ambacho sababu sita kuzirudia disema sio kwamba zimechereweshwa kwa sababu ya ugonjwa huo aliyotaja lakini hiki cherezo ndugu mwenyekiti na wajumbe kilianza mwezi wa tatu na kimekamilika mwezi wa tatu wiki mbili kabla ya muda ukamilika kwa hiyo kilikamilika kabla ya muda ule ambao ulipangwa kwa hiyo nashukuru kwamba kazi ilikwenda vizuri kwa sababu hiyo hiyo ilifikiwa na wataalamu ishafika kama ilivyo CEO ameshaeleza tutakuja hapa tuta commission na ukiona kulia kwangu tumeona blocks hizo tumeshazipanga tayari kwa ajili ya kudock meli ambayo tutaload hiyo mzigo tutakwenda kwa peace huku kuna crado tano hapo katikati pana gap zile crado tano kwa urefu wa meli ile tuwaruhusu weka mzigo wetu hapo right tunaanza kupull tuangalia tutakuja set nyingine kwenye 2000 nyingine kule 2001 na kule 2000 nyingine tutafanya testing watathibitisha tayari sasa kuruhusu mjenzi wa meli anze kujenga meli ambayo wananchi watafurahia watakuraa hiyo na mpaka kule barabarani. Um, tasa kama mnavyofahamu ni Tanzania Shipping Agencies Corporation ama kwa maana nyingine ndio mamlaka e, nchini Tanzania ambayo ina jukumu la kusimamia e, udhibiti wa mambo ya meli nchini. Kwa hivyo sisi kama wakurugenzi wa bodi tumekuja maalumu kwa nia ya kuona miradi ambayo inaendelea katika ukanda wa Ziwa Victoria. Na tumefarijika kwa yale ambayo tumeyaona. E, sasa tumetumia karibu saa nzima, tumeanzia kule kwenye ujenzi wa meli mpya. E, tumeiona jinsi ambavyo inaendelea kuundwa. Tumepita kwenye chelezo, tumekiona jinsi ambavyo kimeshaundwa, kinapendeza. Lakini haikututosha tukaona tupite kuona ukarabati wa meli za zamani ikiwa ni MV Victoria hapa kazi tu na MV Butiama hapa kazi tu. Uh, tumefarijika sana kwa yale ambayo tumeyaona na mimi binafsi nipende tu kutumia nafasi hii kwa niaba ya 
uh, bodi ya TASAC kumpongeza mheshimiwa rais kwa juhudi ambazo amezichukua katika kufufua vyombo hivi mimi binafsi nimeiendesha MV Victoria wakati wa vita vya Uganda nyinyi wengi nadhani mlikuwa bado hamjazaliwa kwa hivi ni jambo zuri sana na kwa kweli e, kurugenzi wa, 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 wa Marine Services na timu yake ha, wamefanya kazi nzuri sana pesa ambayo serikali imeitenga kwa ajili ya ukarabati wa vyombo hivi mimi nathibitisha kwamba imetumika vizuri sana sana kwa hivyo kwa kifupi hayo ndo tulioyaona na sisi kama bodi tumeridhika na ni jambo zuri kwamba tunaendelea kuwa na vijana ambao wanachapa kazi kama hao tuliona. Tumeambiwa na uongozi wa Marine Services Company kwamba eh, rehabilitation ama mate, ma, ma, matengenezo ukarabati umefikia asilimia nane. Asilimia ile baki ni asilimia mbili ambayo itatumika katika ku vitesti vyombo hivi kabla havijawa commission na kuanza kazi. Tumeambiwa vinatarajiwa kuanza kazi tarehe moja mwezi ujao. Kwa hivi matarajio yetu ni kwamba vitafanya kazi nzuri na Watanzania watafaidika kwa kile ambacho serikali ilikusudia kufanya.